În acest tutorial vom prezenta programe pentru realizarea de comunicații seriale folosind întreruperi atât la recepție cât și la transmisie. Într-un tutorial precedent am arătat modul în care se pot face comunicații prin USART, prin soluții simple, utilizând bucle de întârziere pentru sincronizarea transmisiei și recepției. Totuși, această metodă nu se recomandă pentru aplicații mai pretențioase, deoarece performanțele sunt scăzute și este bine să folosim tehnica întreruperilor, în special la recepție, dar corect ar fi și la transmisie. Există două avantaje esențiale ale utilizării întreruperilor pentru comunicații seriale. Primul ar fi degrevarea nucleului procesor de sarcinile de sincronizare a comunicației cu evenimentele externe, iar al doilea îl constituie creșterea vitezei de reacție la apariția unor astfel de evenimente, pentru că nu mai trebuie să se aștepte într-o buclă de polling pentru detectarea unui astfel de eveniment. Acesta este programul și el conține o subrutină de tratare a întreruperilor la recepție, o subrutină pentru întreruperile la transmisie, iar pentru aceasta a fost necesar să adăugăm în structura proiectului câteva fișiere, cel de startup și cel de sistem, care conțin tabela de întreruperi, respectiv ceasul, plus programul sursă pentru blocul NVIC, pe lângă celelalte programe surse ale pericelor implicate. Mai întâi se generează clock și se inițializează portul general de intrare-ieșire D, respectiv portul de intrare-ieșire B. B-ul se configurează ca funcție alternată pentru USART. Se generează de asemenea clock și se inițializează USART 1. Se inițializează de asemenea întreruperile la recepție și la transmisie și se validează USART, după care se inițializează blocul NVIC. În bucla principală se execută un program oarecare, de exemplu se incrementează un număr de la 0 până la 9 nasci, iar rezultatul se va transmite prin intermediul USART-ului. Pentru început, să copiem o directoare de USART care folosea funcții API în variantă simplă, să schimbăm denumirea, să specificăm faptul că vom folosi întreruperi. Intrăm acum în această directoare și rulăm programul de lucru. Se observă structura acestuia, haideți să îl recompilăm în întregime și să îl testăm. Cu terminalul constatăm că nu apar erori de transmisie, în sensul că nu se pierd caractere, ceea ce înseamnă că există un delay suficient între două caractere succesive, dat de această rutină de întârziere, având valoarea 4000. Haideți să facem întârzierea mai mică, de exemplu 1000. Rulăm din nou și observăm că de această dată se pierd caractere pentru că întârzierea software din bucla principală este prea mică. Prin urmare, aici trebuie găsită o valoare corectă care este totuși incertă pentru că depinde de viteza procesorului și de numărul de instrucțiuni din bucla principală. Pentru a putea face Sincronizarea corectă, vom merge în documentația microcontrolul la USART și observăm că în, în uh, registrul de stare există bistabilul TC, Transmission Complete, care este setat de hardware atunci când s-a terminat transmiterea unui caracter. Prin urmare, acest bit care se află în USART Status Register, Ne spune momentul exact când ar putea fi trimis un nou caracter, pentru că s-ar terminat cel curent de transmis. Deci dacă 
acest bit care se află la USART 1 Status Register. Observăm că nu apar membrii familiei, deci vom salva programul și îl vom încărca din nou. De data aceasta, prin de referențiere, apar membrii familiei, deci selectăm Status Register și bitul USART Status Register Transmission Complete iar dacă apare acest bit, înseamnă că putem să transmitem un nou caracter și nu mai avem nevoie de această subrutină de întârziere. Să aranjăm puțin zona aceasta de program. Să compilăm și să încărcăm în memorie. Și fără rutina de întârziere, să testăm programul. Problema transmisiei poate fi rezolvată destul de bine în acest mod, chiar și fără utilizarea întreruperilor. Dar în ceea ce privește recepția, este greu de anticipat momentul în care va fi recepționat un caracter dinspre exterior și în acest caz ar fi bine să folosim bitul Read Data Register Not Empty, care este setat hardware când apare un caracter și se generează o întrerupere. E bine să căutăm în fișierul de USART sub rutina de sau funcția de setare a întreruperilor. Iată prototipul acesteia. Îl copiem în programul principal și să observăm parametrii. Parametrul care ne interesează este cel de întrerupere la recepție. Iar starea este, bineînțeles, validare pentru USART-ul 1. Va trebui să adăugăm însă două fișiere sursă, unul miscellaneous care conține subrutine de întrerupere ale blocului NVIC, Nested Vector Interrupt Controller, Iată cum arată acest uh, fișier. Există aici funcția NVIC init. Să copiem prototipul său în programul principal. Observăm că avem un pointer către o structură de inițializare. Deci, fiind vorba de un pointer, să folosim operatorul de adresare și să definim structura, membru cu membru. Deci, vom lua familia NVIC in structure și, prin de referențiere, observăm membrii. Mai întâi, canalul de întrerupere. Îl putem găsi în structură. Iată referința IRECUTYPE. Avem un tabel aici în care, printre altele, se află acest USART 1 IRECUN. Acesta este parametru care ne interesează, deci întreruperile pentru USART 1 și aceasta este sintaxa. Să vedem și alți membri ai structurii. Avem preempt în priority. Din definiții observăm că acesta este un număr între 0 și 15, 0 fiind cu prioritatea cea mai mare și 15 cu prioritatea cea mai mică. Să luăm 
prioritatea maximă pentru că nu avem alte surse de întrerupere în program și sub priority care de asemenea este între 0 și 15 să luăm de asemenea cea mai mare în total avem deci 16 ori 16 256 de priorități posibile și în fine ultimul membru comanda de validare bineînțeles Enable. În felul acesta am inițializat blocul Nested Vector Interrupt Controller. Pentru funcționarea acestuia este nevoie însă să introducem încă un fișier în directoarea source templates iare avem fișierul startup care este un fișier în assembler și de asemenea în templates mai avem fișierul system care este un fișier în C bineînțeles va trebui să adăugăm în opțiunile procesorului în compiler include calea către acestea Acum putem să testăm compilarea programului, ea decurge fără erori și iată care sunt cele două fișiere pe care le-am introdus. Sistemul este cel care stabilește clocul sistemului, deocamdată nu ne interesează și startup este cel care conține chiar tabela de întreruperi. Aici vom găsi diverse definiții și subrutine, dintre care pe noi ne interesează USART 1 IRQ Handler, deci subrutina de tratare a întreruperilor pentru USART. Să copiem denumirea acestei subrutine și să o introducem înainte de programul principal, de exemplu. În această subrutină ar trebui, deci, să tratăm cazul în care se recepționează un caracter și să întreprindem acțiuni specifice pentru acesta. Prin urmare, vom copia acea porțiune pe care o aveam în bucla principală cu instrucțiunea switch. Și acest lucru trebuie să se întâmple dacă în USART Status Register avem setat bitul Read Data Register Not Empty. Deci dacă avem o, un eveniment de recepție a unui caracter. Compilăm din nou programul, îl încărcăm în memorie și să testăm. Iată, transmisia decurge normal, nu se pierd caractere datorită sesizării pârșitului de transmisie, iar acum să transmitem de la calculator și observăm că, într-adevăr, se recepționează caractere și se aprind ledurile corespunzătoare acestor caractere, ca și în programul precedent, numai că de data aceasta lucrurile se fac prin întreruperi, fără să mai ocupe bucla principală cu acest lucru. Am putea să facem întreruperi și la transmisie, pentru că avem acest bit în status register, transmission complete, și care generează o întrerupere dacă bitul corespunzător din registrul de control 1 al USART-ului este setat. Acest bit devine 1 când s-a terminat transmisia unui caracter și prin urmare ar trebui să folosim acest eveniment 
nu e sub rutina de tratare a întreruperilor pentru blocul SART1. Deci, dacă se sesizează că s-a terminat transmisia unui caracter, atunci să se transmită un nou caracter. Acest nou caracter este generat în bucla principală, care ar trebui să-și continue lucrul, independent de subrutinele de transmisie și recepție, economisindu-se în felul acesta timp de procesor, nu se mai așteaptă în buclă, iar când apare un eveniment, de exemplu transmisie terminată a unui caracter, se va lua valoarea curentă la care s-a ajuns în bucla principală și se transmite mai departe. Trebuie să validăm și întreruperile la transmisie și pentru aceasta scriem o nouă instrucțiune de configurare a tabelei de întreruperi cu bitul de indicare a terminării unei transmisii. Iată această instrucțiune, deci validează întreruperile la transmisie. Să testăm acum programul și observăm că într-adevăr se transmit caractere, dar de data aceasta nu mai sunt în ordine, deoarece bucla principală evoluează independent de transmițătorul USART-ului. Totodată recepția funcționează normal, deoarece dacă transmitem de la terminal cifre de la 1 la 4, se aprind corespunzător cele 4 LED-uri de pe placă. Uneori se transmite și un caracter 3A, care este echivalentul a și al semnului cu două puncte. Acest lucru se întâmplă deoarece întreruperile pot să apară imediat după incrementarea variabilei D în bucla principală astfel încât ea apucă să devină 3A după 3.9 dar nu apucă să se facă revenirea la 30 înainte să apară întreruperea de transmisie astfel că uneori după 3.9 se va transmite 3A și abia apoi când se revine în bucla principală se formează combinația 3.0. De reținut că mai există o metodă prin care am putea să programăm întreruperile pentru blocul USART, evitând structura NVIC. Într-unul dintre fișierele cerute de către STM32F4XX.H și anume în fișierul Core CM4, există instrucțiuni, funcții alternative cum ar fi, de exemplu, acest NVIC Enable, care are ca argument numărul instrucțiunii care ne interesează. Haideți să copiem prototipul acestei instrucțiuni în programul principal, iar ca argument ne interesează în acest moment USART 1 IRQN și dacă introducem această funcție, cu parametru respectiv, putem să evităm întreaga structură NVIC de inițializare. Putem să compilăm în acest moment programul, să-l încărcăm în memorie și să îl testăm. Se poate constata că, într-adevăr, transmisia funcționează corect, iar recepția, de asemenea, în momentul în care transmitem date de la terminal către microcontroler, se aprind LED-urile corespunzătoare de pe placa STM32F4Discovery.